என் பேர் ராஜாங்க நான் எல்லாரும் போல் ஒரு நல்ல ஐடி கம்பெனியில் ஒரு வேலை எனக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி நல்லா தான் லைஃப் போயிட்டு இருந்தது அப்போ தான் இஎம்ஐயில் கடன் வாங்க ஆரம்பித்தேன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு கிஃப்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி அதில் ஆரம்பித்த கடன் அப்படியே சேல்ரி மொத்தமாக இஎம்ஐக்கே போகிற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஒரு கட்டத்தில் சேல்ரியை தாண்டி இஎம்ஐக்கு பணம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் தான் எனக்கும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கும் சண்டை வந்து பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு அதே டைமில் கொரோனாவும் வந்துடுச்சு உலகம் முழுக்க அதை பரவிட்டு இருந்ததுனால லாக்டவுன் போட்டுட்டாங்க ஸோ லாக்டவுன் போட்டதுனால கம்பெனி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணாங்க நிறைய பேருக்கு வேலை போச்சு அதில் எனக்கும் வேலை போச்சு கையில் சுத்தமாக காசு இல்லாமல் போச்சு அந்த டைமில் நான் எல்லார்ட்டையுமே கடன் வாங்கினேன் வட்டி கடனும் வாங்கினேன் அதுவும் பார்த்தாம ஃப்ரெண்டு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த ஆப்பில் லோன் வாங்கினேங்க அது கிரெடிட்டாகியும் எனக்கு சுத்தமாக பத்தவே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் வாடகை தர முடியாமல் வீட்டிலேருந்து என்ன வெளில துரத்திட்டாங்க சரி எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தப்போ என் பையையும் தொலைச்சிட்டு அப்போ தான் வேறு வழியே இல்லாமல் பஸ் ஸ்டாப்பில் தங்க ஆரம்பித்தேன் பிச்சைக்காரன் நினச்சி ஒருத்தர் சாப்பாடு வச்சுட்டு போனோம் இதுதான் முதல் தருவேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் முதல் தரவேன் இதுதான் கடைசியான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியல இது வெறும் ஆரம்பம் தான் எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு இப்படி தான் நாள் தொடங்குறது திருவரமாச்சு அப்படி தான் ஒரு நாள் நான் எப்போ அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிற ஒரு கடையில் போய் அவனுக்குள்ள ஒரு பொண்ணு கூட எனக்காக ஒரு பொண்ணு கேட்டேன் பழைய பஜ்ஜே தர வேண்டியிருக்கு ரெண்டுன்னு வரைக்கும் எனக்க காசு இருந்தால் வாங்க இல்லைனா கிளம்பிடு லட்சம் லட்சமாக சம்பளம் வாங்கின ஒருத்தனுக்கு பொண்ணு வாங்க ஒரு அஞ்சு ரூபா கிடைக்காமல் ஒர்க் பண்ணி தெரிஞ்சிருந்தா எத்தனையோ அஞ்சு ரூபாயை வேஸ்ட் பண்ணாமல் சேர்த்து வச்சுருக்கலான்னு தோணுச்சு உங்களுக்கெல்லாம் மிராக்கல் மேலே நம்பிக்கை இருக்கான்னு தெரியல ஆனால் அன்றைக்கி தேர்வில் ஒரு அஞ்சு ரூபா கடைசி உங்களுக்கு வேணால் அஞ்சு ரூபா பெரிய காசு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பண்ணு கிடைக்குமா அன்னை சாப்பாட்டை ஓட்டுறதுக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் எனக்கு அது பெரிய காசு தாங்க ஒரு வழியை பண்ணு வாங்கிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் சாப்பாட்டை போக்குறதுக்காக ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்களா அப்படி கஷ்டப்பட்டுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு கடன்காரனாக தான் இருப்பீங்க இப்படி தாங்க எனக்கு ஒவ்வொரு வேலையும் ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து போயிட்டு இருக்கு ஹலோ இப்போதான் சாப்பிட்டு சும்மாவே இருக்க முடியாதுல்ல ஏதாவது செய்யணும்ல அதனால் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி போய் கடையில் கொடுத்து அதில் வர்ற வருமானத்தை வச்சு தான் என்னோடய நாட்களை கழிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படியே தான் என் வாழ்க்கை போகுமான்றது எனக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் என் நிலம மாறுன்ற நம்பிக்கை மட்டும் எனக்குள்ளே இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு நிலமையில் தான் ரோட்டில் ஒரு பைக்கு பார்த்தேன் சாவியும் அதில் இருந்துச்சு சுற்றி பார்த்தேன் யாரும் இல்லை அப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணியிருக்கும் 
ஆனால் நான் அந்த பைக்கை எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு நினச்சேன் ஆனால் ஆள் மனசில் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் சரி உயிர் போகிற நிலமையெல்லாம் திருடக்கூடாதுன்றது மட்டும் தோணுச்சு வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் சொல்லுவாங்க அப்படிதான் அன்னைக்கு ஹலோ சாப்பிட்டமா டெய்லியுமே இதே கேட்குற நானே இதே சொல்கிறேன் அன்னைக்கு பைக்கில் போன அதே ஆளை மறுபடியும் பார்த்தேன் ஹாஸ்பிட்டல் சாரி மேரி ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா சாரி உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா அப்புறம் எங்கே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்குங்க என் கூட வரீங்களா நான் உங்களுக்கு நல்ல ஜாப் வாங்கி தரேன் சரிங்க சார் கையில மாட்டுபடி யாரோ ஒரு கடன்காரர் வந்து கடன் கொடுத்து உங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் யாரையோ தான் தேடுறாரா இல்லை என்ன தான் தேடுறாரான்னு எனக்கே தெரிலங்க பேசுங்க 
நான் முடிஞ்சா பண்ணிக்கடா நான் எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக தான் இருக்கிறேன் காசுலாம் கொடுக்க முடியாது கம்ப்ளைண்ட் தானே பண்ணுவேன் பண்ணிக்குவோம் எனக்கு <laughs> 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 தரமாட்டேன் <laughs> குடுத்துறேன்டா. எங்களுக்கு பிரச்சனை மாட்டி விட்டுறதுடா. 